హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్స్లో తరచుగా వినే పదం సార్ వాల్యూ లేదంటే మన జనరల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలంటే రేడియేషన్ అసలు ఈ సార్ వాల్యూ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు అలాగే దీనికి ఉన్న లిమిట్స్ ఏంటి మన ఇండియాలో ఉన్న లిమిట్స్ ఏంటి అలాగే చైనా స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడటం వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు ఏంటి చైనా స్మార్ట్ ఫోన్స్కి మిగతా స్మార్ట్ ఫోన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు సార్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా ఇవన్నీ కూడా డౌట్స్ ఈరోజు మీకు క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నేను మీ రఫీ జనరల్గా మనం సార్ వాల్యూనే మన రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్లో రేడియేషన్ అని చదువుతూ ఉంటాం అసలు సార్ వాల్యూ అంటే సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక వైర్లెస్ ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్లోంచి వచ్చే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉంటాయి కదా సో వీటిని జనరల్గా మనం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అంటాం ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎంతైతే రేడియేషన్ డెలివర్ చేస్తాయో అది ఒక జనరల్ హ్యూమన్ బాడీ మీద ఎంతైతే ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందో అంటే ఆ రేడియేషను ఎంతైతే హ్యూమన్ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దీన్ని మెజర్ చేసే ఒక మెజర్మెంట్ జనరల్ గా మనం సార్ వాల్యూ అంటాం అంటే ఒక హ్యూమన్ బాడీ ఎంతైతే ఈ రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని కొల్చే మెథడ్ని జనరల్ గా మనం సార్ వాల్యూ అంటాం ఇది మనకి వాట్స్ పర్ కేజెస్ లో చెప్తారనమాట ఎందుకంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎనర్జీ మన బాడీ మీద ఎంతైతే ఎఫెక్ట్ ని చూపిస్తుందో సో దాన్ని మనం వాట్స్ లో కొలుస్తాం అలాగే మన బాడీలో ఉన్న టిష్యూ ఉంటుంది కదా దీన్ని మనం గ్రామ్స్ లో కానీ కిలోగ్రామ్స్ లో కానీ కొలుస్తూ ఉంటాం కదా సో అందుకని వాట్స్ పర్ కేజీ అనమాట సో దీని మెజర్మెంట్స్ మనకి వాట్స్ పర్ కేజీ ఉంటుంది ఇది ఈ స్టాండర్డ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ ఒకలాగా ఉంటాయి అలాగే యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇంకొకలాగా ఉంటాయి అనమాట అయితే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ ఫేవ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రేడియేషన్ ఓన్లీ మనకి మనం రెగ్యులర్ గా వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ద్వారానే వస్తుందని చాలా మంది అనుకుంటాం కానీ ఇది ఓన్లీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ద్వారానే రాదు మనం ఏదైతే వైర్లెస్ డివైస్ ఉంటాయో అంటే వైర్లెస్ గా పనిచేసే ఏ డివైస్ లైనా సరే ఇలాంటి రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెగ్యులర్ గా వాడే బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ లేదంటే మన ఇంట్లో రెగ్యులర్గా వాడే ఇలాంటి రౌటర్స్ కానీ లేదంటే మనం ఏదైనా మీటింగ్స్లో వాడతాం కదా మై మౌత్స్ అంటే మైక్రోఫోన్స్ సో అలాంటి మైక్రోఫోన్స్ కానీ ఇప్పుడు నేను వాడే మైక్రోఫోన్ కానీ ఇలా ఏ ఎలక్ట్రానిక్ వైర్లెస్ గాడ్జెట్ అయినా సరే వైర్లెస్గా పనిచేసే ఎందులో అయినా సరే మనకి ఇలాంటి రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది అనమాట సో వీటిని ఎలా మెజర్ చేస్తారు అంటే జనరల్గా మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ తయారు చేసేటప్పుడే ఒక పర్టికులర్ మోడల్ అంటే ప్రతి ఫోన్ని చెక్ చేయరు వీళ్ళు ఒక పర్టికులర్ మోడల్లో కొన్ని పీసెస్ వీళ్ళు చెక్ చేస్తారన్నమాట సో ఎలా చెక్ చేస్తారంటే ఒక డమ్మీ హెడ్ అలాగే ఒక డమ్మీ బాడీ అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక బాడీని వీళ్ళు క్రియేట్ చేసి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ని మనం రెగ్యులర్గా ఎలాంటి ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం అంటే ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు అలాగే మౌత్ లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి మాట్లాడేటప్పుడు మ్యూజిక్ వినేటప్పుడు అలాగే మనం అలారం పెట్టుకొని బెడ్ పక్కన పెట్టుకొని పడుకునేటప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ మనం ఎక్కడైతే పెట్టుకుంటామో సో అలాంటి ఏరియాస్లో వీళ్ళంతా కూడా పెట్టి సో ఈ రేడియేషన్ వీళ్ళు మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇది ల్యాబ్లో చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి కంపెనీ కూడా ఇలా చేస్తూనే ఉంటుంది ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ మోడల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు శాంసంగ్ ఉందనుకోండి శాంసంగ్లో ఎం థర్టీ అనేది ఒక రెండు లక్షల ఫోన్లు తయారు చేయాలనుకోండి ఒక నాలుగైదు ఫోన్లు వీళ్ళు చెక్ చేస్తారు అలాగే షామి కంపెనీ ఉందనుకోండి పోకో ఫోన్ ఎఫ్ వన్ సో దీంట్లో ఒక పది లక్షల ఫోన్లు తయారు చేశారనుకోండి సో దాంట్లో ఒక పది పదిహేను ఫోన్లు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా వీళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు సో వాట్ ఈస్ ద మెజర్ అంటే ఎలా మెజర్ చేస్తారు అంటే చెప్పాను కదా సో ఈ రేడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాక్సిమం స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళు ల్యాబ్ స్టాండర్డ్స్లో మెయింటైన్ చేస్తారనమాట అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడే టవర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ టవర్స్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సో దూరంగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది సో వీళ్ళు కూడా ల్యాబ్లో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ రేడియేషన్ వస్తుందో అంటే ఎక్కువ సిగ్నల్ వచ్చి ఎక్కువ రేడియేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో సో అప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది తక్కువ సిగ్నల్ ఉండి ఎక్కువ రేడియేషన్ వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇలా రకరకాల కేసెస్లో వీళ్ళు ల్యాబ్ స్టాండర్డ్స్లో చెక్ చేస్తుంటారు అదే మన రెగ్యులర్ యూస్లో కూడా మనకు అది పనికి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి
రీజనబుల్ అనమాట అంతకంటే ఎక్కువైతే ఉండదు అదే మాక్సిమం కూడా సో ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కానీ ఈ టూ పాయింట్ జీరో కానీ ఇదే మాక్సిమం వాల్యూ అంతకంటే ఎక్కువ దాటడానికి వీలైతే లేదనమాట సో మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కదా సో ఇండియాలో ఎలాంటి స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతుంటారంటే జనరల్గా మనకి అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ని ఎక్కువగా ఫాలో అవుతుంటారు సో అందుకని మన ఇండియాలో తయారయ్యే ఫోన్స్ కానీ మన ఇండియాకు వచ్చే ఫోన్స్ కానీ బాక్స్ మీద మీకు మాక్సిమం వాల్యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే ఎక్కువైతే ఉండకూడదు అనమాట సో మనకి జనరల్గా వచ్చే ఫోన్స్ అన్నీ కూడా వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ అలాగే పాయింట్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఇలాంటి మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓన్లీ వీళ్ళు ఒక వాల్యూ తీసుకుంటారంటే అలా కాదు రెండు వాల్యూస్ తీసుకుంటారు ఒకటి సార్ వాల్యూ ఎట్ హెడ్ అంటే హెడ్ దగ్గర ఒకటి తీసుకుంటారు అంటే మనం జనరల్గా మనం ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు ఫోన్ని ఇలా పెట్టుకుంటాం కదా సో ఇక్కడ మనకి హెడ్ దగ్గర వాల్యూ అనేది తీసుకుంటారు అంటే ఈ ఫోన్ హెడ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ఈ ఏరియాకి మనకి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందో సో అది మెజర్ చేస్తారనమాట ఇక అలాగే మనం రెగ్యులర్గా ఫోన్ని అలారం పెట్టుకొని బెడ్ పక్కన కూడా పెట్టుకుంటాం కదా పడుకుంటాం కదా సో అలా కూడా ఆ యాంగిల్లో కూడా మనకి ఎంతైతే అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు మెజర్ చేస్తారు ఇది మనకి హెడ్ దగ్గర అనమాట ఇక రెండోది సారీ వాల్యూ ఆన్ బాడీ అనమాట అంటే మనం జనరల్గా ఫోన్ని ప్యాంట్స్ పాకెట్స్లో పెట్టుకుంటాం షర్ట్ పాకెట్స్లో పెట్టుకుంటాం అలాగే బెల్ట్కి పౌచెస్ లాంటివి ఫిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం సో రకరకాల కేసెస్లో కూడా మనం పెట్టుకుంటాం కదా సో అందుకని సారీ వాల్యూ మనకి బాడీ మీద కూడా వీళ్ళు మెజర్ చేస్తారు సో మనకి రకరకాలుగా మెజర్మెంట్స్ అనేవి వీళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట సో అందుకే మనకి జనరల్గా బాక్స్ మీద కూడా మీరు చూసుకుంటే సారీ వాల్యూ ఎట్ హెడ్ వన్ పాయింట్ వన్ జీరో వాట్స్ పర్ కేజీ అని రాసి ఉంటుంది అలాగే సార్ వాల్యూ ఆన్ బాడీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ వాట్స్ పర్ కేజీ అని కూడా రాసి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ రెండు మెజర్మెంట్స్ అనేది ప్రతి ఫోన్ కానీ లేదంటే ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ వైర్లెస్ గాడ్జెట్ మీద కూడా మీకు ఖచ్చితంగా బాక్స్ మీద అనేది వీళ్ళు మెజర్ అయితే చేస్తారనమాట సో ఇవి మాక్సిమం అలౌడ్ మెజర్మెంట్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇక మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్కి ఎక్కువగా రేడియేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందా అంటే చైనా ఫోన్సే కాదు ఫిలిపైన్స్ ఫోన్సే కాదు కొరియా ఫోన్సే కాదు అమెరికా ఫోన్సే కాదు ఏ ఫోన్ అయినా సరే మాక్సిమం ఇంటర్నేషనల్ అలౌడ్ మనకి సార్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ కానీ లేదంటే టూ పాయింట్ జీరో కానీ యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్ అయితే టూ పాయింట్ జీరో అమెరికన్ స్టాండర్డ్స్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఈ స్టాండర్డ్స్ వాల్యూస్ని ఫాలో అవుతూనే ఏ ఫోన్ అయినా డిజైన్ చేస్తారనమాట అది చైనా ఫోన్ అనే కాదు ఈవెన్ ఇంకొక ఇంకొక నిజం ఏంటంటే మనకి యాపిల్ ఫోన్స్ కూడా మనకి చివరికి చైనాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జరుగుతుంది శాంసంగ్ ఫోన్స్ అయినా చైనాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది అలాగే మీకు బ్లాక్బెర్రీ అయినా చైనాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది ఇలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ ఏదైనా సరే ఎక్కువగా చైనాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే చైనాలో మ్యాన్ పేవర్ ఎక్కువ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ కాబట్టి చైనాలోనే ఎక్కువగా తయారు చేస్తారనమాట కానీ బ్లూ ప్రింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన డిజైన్ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో అది యాపిల్ కావచ్చు శాంసంగ్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అది మాత్రమే వాళ్ళ ఓన్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం కూడా చైనాలోనే జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని చైనా ఫోన్సే కాదు ఏ ఫోన్స్ అయినా సరే మ్యాక్సిమం అలౌడ్ రేటింగ్స్ ఏవైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో వాటికంటే ఎక్కువ దాటైతే ఎక్కడ కూడా మీకు వెళ్ళదు అనమాట అది షామీ ఫోన్స్ అయినా కావచ్చు లేదంటే వివో ఫోన్స్ అయినా కావచ్చు ఒప్పో ఫోన్స్ అయినా కావచ్చు ఓవే ఫోన్స్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా సరే అవి మీకు మాక్సిమం వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి తగ్గట్టుగానే వీళ్ళు డిజైన్ అనేది చేస్తారు మరి ఇప్పుడు షామీ ఫోన్స్ లాంటివి ఎక్కువగా బ్లాస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే ఎక్కువగా బ్యాటరీ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో దానికి రీజన్ ఇలాంటి రేడియేషన్ అంటే సారీ వాల్యూ ఏమన్నా రీజన్ ఉంటుందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉండదు ఎందుకంటే బ్యాటరీ అనేది ఎక్స్ప్లోడ్ అవడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే బ్యాటరీలో ఏదైతే వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారో సో దాంట్లో ఉన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్స్ కావచ్చు లేదంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే ప్యానల్ ఉంటుందో ఆ ప్యానల్కి అలాగే బ్యాటరీకి మధ్యలో మనకి గ్యాప్ అనేది ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల ఎక్స్పాన్షన్కి తగ్గట్టుగా డిజైన్ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి కేసెస్లో ఎక్కువగా ఫోన్స్కి సంబంధించిన బ్యాటరీస్ అనేవి ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంటాయి నాట్ ఓన్లీ షామీ ఫోన్స్ శాంసంగ్ లాంటి పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ కూడా తప్పలేదు అనమాట సో బ్యాటరీ ఎక్స్ప్లోజన్కి అలాగే మీకు సార్ వ్యాల్యూకి మాత్రం ఎలాంటి సంబంధం అయితే ఉండదు అలాగే సమ్మర్లో సార్ వ్యాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుందంటే అది కూడా ఉన్నది అనమాట సో మీకు సార్ వ్యాల్యూ అనేది మీకు నెట్వర్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీకు నెట్వర్క్లో వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతేగాని మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు సార్ వ్యాల్యూ అనేది వ్యారీ
ఉంటాను అనమాట సో ఇది ఓవరాల్గా సార్ వాల్యూ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తారు చైనా స్మార్ట్ ఫోన్స్కి ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉంటుందా లేదా అనేది ఇక ఈ సార్ వాల్యూ మన బాడీ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఏదైతే వీళ్ళు స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ కంటే దాటిపోయినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మన బాడీ మీద ప్రభావం అయితే ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది మనకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి అలాగే మనకి హెడ్ ఏక్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది సో ఓవరాల్ అయితే మనకి బాడీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అయితే కొన్ని వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సార్ వాల్యూ అంటే సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అండి దిస్ ఇస్ అఫిస్ అని కాదు జై హిం